watu wanaachana kila siku watu wanachokana kila siku ukweli ni kwamba wanawake ni wengi duniani kuliko wanaume lakini bado wanawake wanaongoza kutesa wanaume leo nakupa njia tano zitakazo kusaidia kufanya mpenzi wako akumes inaweza kawa mmeachana ama uko naye kwenye mahusiano inabidi uwe mwanaume wa tofauti wa kuweka memory kwenye maisha yake awe na kukumbuka kila mara i guarantee you kama utafata hatua hizi tano basi mapenzi yako yatabadilika ex wako pia atakukumbuka sana kana mimi paka mwisho kama ni mara ya kwanza akisha unsubscribe this is build ni platform pekee ambayo inajenga wanaume kuwa bora kwenye akili kwenye nyanja tofauti tofauti mapenzi pesa afya lifestyle and this is your boy Kalisa Utafanyaje ili kufanya mwanamke kwa kumiss akukumbuke Basi hizi ni njia tano Njia ya kwanza mpe space Najua utasema nikimpa space atanisahau atapata mtu mwingine ataongea na mtu mwingine hata nikumbuka Hapana my brother Mapenzi ni safari ndefu sana na safari yoyote ina chakaba pumziko kumpa mwanamke wako space au mpenzi wako space unamfanya afikirie kote alipotoka mpaka alipo na anapoenda na muda mwingine kwenye maisha unataka break break itafanya akumbuke mazuri yako na mabaya yako itafanya akumbuke na amisi uwepo wako kwa hiyo kila mmoja anahitaji kupata muda wake mwenyewe private akuweza kufikiri na kutafakari na kama kweli kuna vingi vizuri mna memory atakukumbuka. Kwa hiyo jaribu kumpa mwanamke wako space kidogo kama ni siku mbili, siku tatu, wiki, masaa 24. Mwache kae peke yake, mwache afikirie peke yake. Kaa bila kumpigia simu, mpe space yake afanye vitu anavyovipenda. Hii itasaidia sana kuboost mapenzi yako. Watu wengi wana faili baada ya kuaganda mapenzi wao muda mrefu. Wanawake ni watu ambao wanachoka wanaume haraka sana kuliko wanaume. Hivyo, kikaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, anakuwa natamani maisha mengine. Na ndio maana wanawake wanakuwa na fujo sana kwenye mapenzi, wanakuwa nalalamika sana, wanakuwa naongea sana. Hii ni kwa sababu wanakosa break. Kwa hiyo, kwanza jaribu kumpa space mwanamke wako. Kama mmekaa muda mrefu, basi mpe space, mwache aende kwao, mwache akae marafiki zake toka kana washikaji zako mpe 2 days 3 days a week hata month ikiwezekana hii itasaidia sana ku boost mapenzi yako kwake njia ya pili punguza kuwa available sana kuwa available ni nzuri lakini ni mbaya ubaya wake ni kwamba ni sawa sawa na mtu ambaye anakula chakula, chakula cha aina moja kila siku huwezi kula na kupenda kula chakula kimoja kila siku. Hii ni sawa sawa na mtu ambaye yuko available kila siku. Kuwa available kunatoa mapenzi yote. Unahitaji kuwa na feelings ya kumisiwa sometimes. Mpenzi wako akiwa anakuona kila mara, akiwa anapiga simu kila mara, akiwa anakuja kila mara, unapunguza ile feeling ya kumiss kidogo. Kwa hiyo, unataka kumiss acha kuwa available kila mara. Tumia tekniki hii. Sometimes anakuita Mwambie baby I'm busy. I'll see you on Mondays. Baby, come, let's watch movies. I know baby, I miss you too. But na kazi hii na hii na hii. Let me see you tomorrow. I'm busy baby. Things like that. Kidogo italeta tofauti. Hata hawe mwanamke mzuri wa aina gani. Uta utampoteza kama utakuwa available sana. Punguza kuwa available. Jambo la tatu jaribu kuwa busy. Kwenye maisha tuna goal, tuna purpose kwenye life. Hii ni topic nyingine ambayo tutaongelea kwa kirefu kwenye podcast zilizopita. Kila mmoja ana goals, ana purpose. Focus sana na purpose yako na goals zako. Hii ndio itamfanya mwanamke wako kae na wewe. Kumbuka mwanamke mwanamke atakupenda kwa vitu vitatu. Atakupenda kwa pesa, atakupenda kwa muonekano, atakupenda kwa status. 
hivi ni vitu vitu, vitu vitatu tofauti nimesema muonekano nimesema pesa nimesema status sasa kwa nini inabidi uwe bize kuwa bize kutakufanya mwanamke wako pia awe na maana lazima utafute pesa lazima ufanye kazi lazima uwe bize na maisha yako mengine kuwa bize kuwa bize ndio kutafanya mwanamke aone kwamba wewe ni mwanaume aliyekamilika maana mwanaume aliyekamilika lazima anakuwa anafanya kazi lazima anafanya biashara lazima ana vitu vingine anavyovipenda kama ni una hobbies kama unacheza mpira kama uko bank kama ni mwanafunzi pata muda wa kufanya mambo yako kwanza usijitoe kabisa kila siku kwa mahusiano tu hiyo itafanya mwanamke kudharau na hiyo itafanya mwanamke kuchokea haraka swala la nne create memories wakati uko naye kuwa ni mwanaume ambaye uko fan mwanaume ambaye unampa memories na maanisha toka naye dina mara kwa mara kwa muda ambao unapata nafasi safiri naye nenda kwenye mbuga nenda sehemu za fun wanawake wanapenda memories kama hizo of course tunaona wanawake wengi wanapiga picha kwenye matriga tunaona wanawake wengi wako vacation na tuwaone wanaume zao kiukweli hakuna mwanamke ambaye apendi starehe kwa hiyo kama utapata nafasi ya kukaa na mwanamke wako jaribu kumpa good time kidogo hizi memories zitasaidia wakati wewe uko mbali hebu fikiria kitu kimoja wewe ni mwanaume uliyefanikiwa na mara kwa mara mko kimtoa mwanamke wako weekend out labda vacation nje ya nchi ya safari amekuja kuachana na wewe na anakuwa na mtu mwingine ambaye hampi hayo maisha unafikiri hata kukumbuka jibu itakuwa yes lazima atakukumbuka ndivyo hivyo inakavukua kwa hiyo memories zinafanya mwanamke kukumbuke sana inaweza kawa memories ya kusafiri inaweza kawa memory ya kumtreat vizuri memory ya kumtambulisha watu kwa mfano mimi mimi nafahamika sana na watu mara nyingi mwanamke wangu nikitoka naye kwenye sehemu za starehe kuna memories zile anavotreatiwa na watu tofauti tofauti walihinzi kwenye maklub kwenye event tofauti tofauti anaona watu wanapigana na picha anakaa kwenye high tables anakaa vip tables hizo ni memories kipindi ambacho tunaachana anakuhapati hizo memories anakuwa anakaa kwenye sehemu za kawaida apati heshima aliyokuwa anapata rafiki zangu hawamsalimiko kama mbofu alikuwa anamsalimia hii inamfanya sometimes anikumbuke you need to do the same thing my brother jaribu ku create memories kwa mwanamke memories ndio zitafanya kukumbuke kama hakuna memories yote na mwanamke wako kila siku mnakutana chumbani tu mnafanya mapenzi kila siku mnakaa tu barabarani hakuna memories yote mwanamke wako hataweza kukumbuka mkiachana wala hataweza kukumiss na itakuwa ni ngumu sana kukumbuka kama atapata mtu anayempa memories jambo la tano kuwa mwalimu wake nisikilize kwa makini hii ni ya muhimu sana mwanaume kaumbwa kumuongoza mwanamke haijalishi kama mwanamke ana kipato haijalishi kama mwanamke ana elimu kuzidi lakini mwanaume kwa mwanamke ni mkubwa kuwa mwalimu wake na maanisha nini inamaanisha jaribu kumsoma mwanamke wako na kumsaidia kwenye kitu ambacho unajua kwa mfano anaweza kuwa anafanya biashara kuuza matunda kila siku ukiona na naye jaribu kumuuliza kuhusu biashara yake jaribu ku control jaribu kumshauri kuhusu biashara yake ili uwepo wako kama mwanaume uwepo jaribu kumfundisha vitu kwenye maisha mfundishe vitu vizuri mfundishe hao jinsi ya kujua marafiki wazuri na wabaya mfundishe unachokijua mimi naamini kila mmoja kuna kitu ambacho anachojua kama ni pool table try to teach your friend uh, your girlfriend this pool table kama ni ni mazoezi nenda na gym mfundishe mwanamke wako mazoezi be a good teacher kumfundisha kitu mwanamke wako itafanya aone umuhimu wako na hii itafanya kukumbuke pindi ambapo anapita kipindi kigumu na labda wewe ulikuwa msaada wake watu wengi wana wapenzi mavuoni huko na wengi wao wanakuwa kiwasaidia wapenzi wao kwenye mitihani kadhaa kadhaa inawapaka wakati mgumu sana hawa wanawake wanafuatana na hawa jamaa kwa sababu wanakuwa wanapoteza kitu cha muhimu sana kwa hiyo kitu ambacho unakijua jaribu kumfundisha mwanamke wako. Mwanamke wako inabidi awe anakusikiliza kwenye kila kitu. Kama unafahamu biashara, umesomea biashara, help your girlfriend kukua kibiashara. Kama kuna watu unawajua wanaweza kumsaidia mwanamke wako kufanya kitu fulani, jaribu ku connect hicho kitu kabla hajafanya mwenyewe. Kumbuka akitafuta njia zake mwenyewe hatakudharau. Fundisha mwanamke wako zaidi ya unavoweza. 
hii itafanya kuheshimu na aone mtu muhimu sana kwa sababu atakapoachana na wewe biashara zake zikienda vibaya ataona wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako na of course you want to be respected as a man na hawezi kukuheshimu kama hakuna cha kumfundisha anaweza kawa na kipato kuliko wewe lakini muoneshe mwanamke wako kama wewe una akili kuliko yeye control kila kitu kwa mfano kama anafanya biashara ya chakula anamiliki restaurant kaa naye mshauri kuhusu kufanya kazi mshifundishe kuhusu kupunguza kulipa mishahara mikubwa mfundishe kuhusu ku save some stuff mfundishe vitu vingine mfundishe jinsi ya ku promote biashara vitu kama hivyo hii itamfanya aone yuko na mwanaume aliyekamilika i hope umejifunza kitu fata hatua hizi tano zitakusaidia kumfanya mpenzi wako akukumbuke kirahisi na ashindwe kukuacha kama unaona hii inakusaidia basi hakikisha unasubscribe leave a comment this is build i love you boys